예, 전도자는 어, 재앙을 두려워하지 않습니다. Evangelists are ones who are not afraid of disasters. 하나님께서는 저와 여러분들을 재앙막을 주역으로 부르셨기 때문입니다. It is because God has called us as the main figures to block the disasters. 자, 그렇다면 어떤 재앙을 말합니까? Then what kind of disasters are we talking about? 어, 전도자에게는 무엇이 재앙입니까? To the evangelists, what is a disaster? 첫 번째로 근본 재앙을 막아야 합니다. First, we must block the fundamental disasters. 어, 사울이 언약을 깨뜨리고 범죄한 것을요. 다윗 시대에 그것이 그대로 재앙으로 임하게 되는 거죠. We see that the uh, the commit the sin that Saul had committed and the covenant that he broke uh, what came upon the age of David as disasters. 네, 이걸 보고 창세기 3장 문제라고 합니다. We call that the Genesis chapter 3 problem. 원죄로 인해서 모든 사람은 창세기 3장에 걸리게 돼요. And due to the original sin, everyone becomes caught in this Genesis chapter 3. 그 결과는 죽음입니다. And the result of that is death. 하나님을 떠나 영이 죽은 상태이고요. And being separated from God, it is a state in which their spirits or souls are dead. 사단의 노예가 됩니다. And they are slaves to Satan. 그리고 심판 이후 영원한 지옥으로 가게 되는 거예요. And then after judgment, they are bound for this eternal hell. 아, 세상에서 해결할 수 없는 인간의 근본 문제입니다. This is the fundamental problem of mankind that the world cannot solve. 모든 문제의 시작입니다. This is the beginning of all problems. 이 재앙을 막을 답을 우리에게 주신 거예요. But God gave to us the answer to block this disaster. 사실은 이 문제 때문에 우리는 죽을 수밖에 없는 운명인데. Because in actuality, because of this problem, we were bound for this with this fate in which we must face death. 이번 주 강단의 말씀처럼 일순위로 죽어야 할 무비보색 같은 인생이었는데요. And just like our pulpit message said, we were the first in line to die, just like Mephibosheth was. 그 인생을 다윗이 살려요. But David saves and spares his life. 성경을 보니까 다윗이 남겼다고 했습니다. In the Bible it says that David spared him. 저주와 재앙이 임하지 못하도록. So that curses and disasters will not come upon him. 그 이유는 딱한 가지입니다. But there is only one reason behind it. 요단왕과 했던 언약 때문에. It is because of the covenant that was made between him and Jonathan. 네, 이걸 보고 복음이라고 하는 겁니다. And this is what we call the gospel. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. The offspring of the woman will crush the head of the serpent. 인간의 타락과 동시에 은혜로 맺은 언약입니다. And at the same time of this fall of mankind, it was a covenant that God made by grace. 아담과 하와의 입장에서는 아무것도 할수 없는 상태이기 때문에 Because from Adam and Eve's perspective, they were in the state in which they could not do anything. 하나님께서 일방적으로 은혜로 우리에게 언약을 주신 거예요. But God gave to us this covenant. Uh, he gave this covenant to us by grace, unidirectionally. 그 언약이 바로 뭡니까? 그리스도. And what is that covenant? That is Christ. 그리스도 안에 들어오면 산다는 겁니다. It's that whoever comes inside of Christ will live. 그 근본 재앙을 막을 답을 우리에게 주신 거예요. And he gave us the answer to block that fundamental disaster. 이제는 이 복음 가지고 삼중직의 대사로 살아라는 겁니다. Now with this gospel, live as the ambassadors of the three offices. 재앙을 막고 근본을 살리는 자예요. We are ones who block disasters and save the fundamental aspects. 그래서 여러분들은 창세기 3장 볼수 있는 눈을 열어야 됩니다. That's why we must open our eyes to see Genesis chapter 3. 도대체 무엇이 재앙입니까? What exactly is disaster? 무엇을 보고 세상에 어, 저주와 재앙이 임했다고 합니까? And what do we call curses and disasters that have befallen this world? 뭐 세상에 일어나는 각종 뭐 
문제들, 사건들, 자연재해도 있겠지만. And may, there may be uh, many problems or incidents or even natural disasters that may arise in this world. 재앙 중에 재앙이 뭐냐? 하나님 떠난 거예요. But what is the disaster above all disasters? It is being separated from God. 모든 인간은 하나님 떠나 재앙 만났구나. That everyone has been separated from God and been faced with disaster. 그래서 우리에게는 오직 예수만 그리스도 이 복음의 비밀을 가져야 되구나. That's why we must possess this mystery of the gospel in which only Jesus is the Christ. 내가 갖고 싶었다고 갖고 싶다고 가질 수 없거든요. But this isn't something that you can obtain just by wanting this. 그래서 하나님께서 전적으로 은혜로 선물로 우리에게 주신 겁니다. But because of that, God has given this to us by grace entirely, solely by the grace of God. 이 땅의 유일한 문제는 뭐냐? What is the unique problem of this world? 이 땅의 유일한 해답은 뭡니까? And what is the unique solution to this earth? 이 답을 가지고 근본 제약을 막는 전도자 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. And I bless you in the name of, name of the Lord that you will be the evangelist who will uh, possess this answer to block the fundamental disasters of this world. 두 번째로 교회 안에 파고든 재앙을 막아야 돼요. Second, we must block the disasters that have uh, plowed into the church. 사단의 전략은 구원받고도 나 육신 세상 중심으로 살다. Satan's strategy is so that even if we have received the gospel, we will live centered on myself, the physical things and world. 이 엄청난 우리가 복음을 받고도 종교 생활하도. And even after receiving this tremendous gospel, he makes it so that we live a religious life. 교회 가 가지고 다른 복음 헛되는 애 받도록. And so we go to church, that's, and then we receive a, a different gospel and a grace in vain. 그래서 말씀, 기도, 현장 다 놓치고 갈등하고 분쟁하도록. And so that we lose hold of all the word, prayer, and the field, and so that we can run into conflicts. 그래서 교회는 오직 복음해야 되고요. That is why the church must do only gospel. 신자는 한 주간 주신 말씀 가지고 정확한 언약을 붙잡아야 됩니다. And for the believers throughout the week, as you hold on to the word, you must hold on to the accurate covenant. 여러분들이 한 주간 말씀을 따라갈 수 있고 말씀을 붙잡고 살아갈 수 있다 반드시 승리합니다. If you are able to uh, throughout the week follow and hold on to the word, and as you live your life, then you will absolutely be victorious. 내가 언제 나의 영적 문제가 치유되고 내가 언제 세계 복음화의 세트를 갖출 수 있습니까? And when is it that you can have this new frame of world evangelization equipped in you and when can you have your spiritual problems healed? Yeah, 하나님의 말씀에 붙들릴 때요. It is when you are held by God's word. 여러분들이 문제가 왔습니까? And have problems come to you? 내가 말씀으로 돌아갈 수 있는 힘이 있다. 반드시 응답됩니다. If you have the strength and the power to be able to go back to the word, then surely you will receive answers. 그래서 평상시에 여러분들이 이건 훈련해야 돼요. That's why on a daily basis you need this training. 강단을 통해서 지금 이 사건이 어, 내가 볼 때는 어, 이렇지만은 하나님이 보실 때는 하나님은 어떻게 말하고 계시는가? And Right through the pulpit message, you must be able to see, you know, even though I'm looking at this incident in this certain way, how is God viewing this situation? 이렇게 되면은 하나님이 원하시는 쪽으로 갈수 있어요. And if we are able to see this, then we can see where God desires for us to go. 내가 정말로 뭘 하고 싶어. Let's say we really want to do something. 근데 하나님은 그걸 싫어하시는 거예요. But God doesn't like it. 그럼 내가 멈출 수 있어요. Then I can stop there. 또 하나님이 정말 원하시는 게 있어요. And then in contrast, let's say there's something God truly desires. 그런데 내 시간표는 관심 없거든. But in my time schedule, I'm not interested in that at all. 근데 말씀을 통해서 하나님이 원하시는 게 이거기 때문에. 
But through the word, you realize that this is what God really wants. 나는 하나님 따라갈 수 있는 거예요. Then you're able to follow God. 이게 말씀의 능력입니다. This is the power of the word. 예, 하나님의 살아있는 능력의 말씀이 내 안에 들어올 때. When this the word the power of the word that is power and that is living when this word of God enters inside of me. 네, 내 안에 깊이 뿌리 내려 있는 창세기 3장 나라는 견고한 진이 무너지는 거예요. That is when this uh, stronghold that is within me of being centered on myself of Genesis chapter 3 that is very deeply rooted in me is crumbled. 네, 그때부터 내 안에 하나님의 망대가 세워지기를 세워지게 되는 것입니다. And from that point on God's partisan starts to be established. 우리는 때로는요, 현장을 보고 낙심할 때가 많잖아요. And at times there are uh, many instances where we are discouraged because of our, of our field. 또 만남을 통해서 우리가 복음을 전하고 싶지만은 어려울 때가 있잖아요. And there are times also when in our meetings we want to share the gospel but it is difficult for us to do that. 예, 그때마다 우리의 기준이 아니라 말씀으로 볼수 있다면은 반드시 뭐죠? 현장은 바뀝니다. And in those times not viewing it with our own standards but if we're able to see it through the word then the field will change. 예, 그걸 보고 절대 망대라고 하는 거예요. That's what we call the absolute partisan. 예, 우리의 것을 가지고 절대 망대를 세울 수 없잖아요. Because we can't raise up this absolute partisan with our own things. 뭔가가 내, 내가 뭔가 할수 있는 것들이 있다. 그걸 가지고 절대라는 단어를 쓰지 못합니다. Because with our things that we can do, we can't use this term absolute. 말씀을 붙잡았다. 그 현장이 바로 뭐냐? 절대 망대가 세워지는 시간이에요. If you are holding on to the word, that is the field where and the time schedule of absolute partisan is being established. 네, 그렇게 되면 오히려 재앙이 작품이 되는 시간입니다. And if that happens, rather these disasters will be able to turn into a masterpiece. 네, 피림 시대에 노아는 방주라는 영원한 작품을 만들었잖아요. And in the age of the Nephilim, Noah was able to have this eternal masterpiece of his ark be uh, created. 출애굽할 때 애굽에 있는 사람들은 이열 가지가 재앙이 되었어요. And for the, when they were doing Exodus, uh, the people of Egypt, the, the, there were ten disasters that came upon them. 모세에게는 열 가지 작품, 영원한 작품입니다. But to Moses, these were eternal masterpieces, the ten masterpieces. 초대교회가 전도 운동하는데 핍박이 극에 달해서 사람을 죽이기까지 해요. And uh, when the early church members were doing the evangelism movement, they were faced with severe persecution and even death. 스데반이 순교하죠. And we see that Stephen, he was martyred. 그 환란으로 모든 기독교인들이 흩어졌다니까요. And because of that tribulation, all the Christians they were became scattered. 아니요, 끝이 아니라 하나님은 세계 복음을 할 시간표. And but that was not the end, but rather it was God's time schedule to do world evangelization. 어떤 사람에게는 재앙이지만은 어떤 사람에게는 영원한 응답입니다. To some it may be a disaster, but for some this becomes an eternal answer. 오늘도 우리 전도자들 정확한 말씀 붙잡고 승리하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Today I bless you in the name of the Lord that our evangelists will hold on to the accurate covenant and be victorious. 개인이 하나님 앞에서 말씀 포럼이 되어야 돼요. So you as an individual must be able to have word forum before God. 자, 세 번째로 이 후대에게 전달되어지는 재앙을 막아야 합니다. And third, we must block these disasters that are passed down to our posterity. 오늘 사울의 후손 후손들이 사울의 죄로 인해서 영문도 모르고 죽어요. And in the scripture today, we see that uh, the descendants of Saul they have no idea what's going on, but they face death. 이유도 모르고 죽어야 합니다. They don't even know the reason, but they have to die. 사단의 마지막 타겟은 렘넌트예요. The last and final target of Satan is the remnants. 
이런 영적 재앙으로 후대를 멸망시키는 겁니다. And Satan makes the, the posterity face destruction with these spiritual disasters. 그래서 우리는 진짜 생을 걸고 렘넌트 운동해야 돼요. That's why we really need to stake our lives to do the remnant movement. 왜 우리가 5천 대학을 놓고 기도하고 학사 운동을 놓고 우리가 마음을 담아야 됩니까? Why must we truly pray for the 5,000 colleges and uh, why must we place this, these, this boarding house movement in our hearts? 왜 자꾸 세 가지 때를 준비하라고 하면서 금토일 시대를 놓고 우리가 집중합니까? And why is it that we must really prepare for the three courtyards and that we must concentrate because of the three day weekend age? Remnant 운동은 각인 전쟁이에요. Because the remnant movement is about imprint warfare. 무엇이 먼저 각인되는가? What is imprinted first? 저는 항상 지금 기도하고 있습니다. So I'm always praying. 아, 우리 렘넌트들이 어떤 상황에서든지 말씀 포럼, 기도 포럼, 전도 포럼 할수 있다. 반드시 썸이 살리는 자리로 가는 거예요. And so for our remnants, in no matter what situation or circumstance they are faced with, if they are able to have word, prayer, and evangelism forum take place, then they will be able to stand at the place of the spiritual summit. 그 일에 여러분들을 먼저 모델로 부르신 겁니다. And for that work, God has called you first as the models of it. 재앙 시대에 렘넌트 살리는 영적 파수꾼입니다. And you are the spiritual watchman to save the remnants of in this age of disasters. 이 영적 재앙을 막고 재앙 지대를 살리는 어, 전도자들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. I bless you in the name of the Lord that you will be the evangelist who block the spiritual disasters and save the disaster zones. 한 주간 받은 말씀과 기도 수첩, 본부 메시지를 가지고 계속 편집해 보세요. And so throughout the week, may you really edit the word you received um, from the pulpit, the prayer journal messages, as well as the headquarters. 공부를 하라는 말이 아닙니다. I'm not telling you to study the word. 예, 말씀을 가지고 순간순간 평상시에 말씀으로 돌아가 보세요. But in your daily life, uh, moment by moment, would you try going back to the word? 내 기분은 이렇는데, 내 감정은 이렇는데, 지금 내 상황은 이렇지만은 하나님은 지금 뭐라고 말씀하시냐? Right now, my my feelings and my emotions are like this. Uh, but what is it that God is saying through His word? 그 세미한 음성을 듣고. 정말로 말씀 성취에 응답받는 저와 여러분들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. And I bless you in the name of the Lord that you and I will be ones who are able to really hear God's still small voice and uh, become the witnesses of the fulfillment of the word. 기도하겠습니다. Let us pray. 하나님 감사합니다. Let us, uh, dear God, we thank you. 이 시대의 재앙 막을 자로 우리를 불러 주심을 감사합니다. We thank you for calling us as the ones who will block the disasters of this age. 오직 그리스도로 근본 재앙을 막는 자 되게 하옵소서. Or we, maybe, may we be the ones to block uh, the fundamental disasters with only Christ. 정확한 언약을 붙잡고 절대 망대로 서게 하옵소서. And as we hold on to the accurate covenant, may we stand as the absolute partisan. 우리 모든 재직들, 또 렘넌트들이 하나님의 절대 망대를 가지고 개인과 교회와 현장 살리는 영원한 망대로 서게 하옵소서. And Lord, with for our church officers and our all our remnants, uh, may they stand as the eternal partisan of God, in which uh, with the God absolute partisan, they are able to save their individuals, themselves, the church, and the fields. 이 축복을 가지고 다음 세대에 전달하게 하옵소서. And with these blessings, may they relay this to the next generation. Remnant 살리는 Remnant 운동의 모델 되게 하시고. And may they be the models of the Remnant movement that saves the remnants. 삼 포럼의 증인들이 일어나게 하옵소서. And may the witnesses of three forums arise. 흔들리지 않고 영원한 언약 붙잡고 움직이는 망대 축복 누리게 하옵소서. And as they are not shaken and as they hold on to the eternal covenant, may they enjoy the blessing of the partisan in which uh, they are they are the moving partisans. 
모든 영광 하나님께 돌리며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. We give all the glory to God and pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen.